দেখো এগুলো শেষ এখন দেখো আমাদের এই প্রশ্নটা হচ্ছে চিত্র হতে লেভেল লেভেল পর্যন্ত পর্যন্ত ইটের গাথনির পরিমাণ নির্ণয় কর ওকে তো দেখো জাস্ট আমাদের এখন গাথনির পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে ফ্লিন্স লেভেল পর্যন্ত ঠিক আছে অথবা এই কথাটা এভাবে থাকতে পারে যে ফুটিং এ বা হচ্ছে আমাদের ভিত্তিতে গাথনির পরিমাণ নির্ণয় করো অথবা ফুটিং এর গাথনির পরিমাণ নির্ণয় করো তো কথাটা যেভাবে বলা থাকুক না কেন যে আমাদের এই ফি এল লেভেল পর্যন্ত হবে জাস্ট কি হবে এই যে ফ্লিন্স লেভেল পর্যন্ত গাথনিক তাহলে আমাদের সেই গাথনিক আমাদের ফুটিং হচ্ছে ফুটিং হচ্ছে এটা এই যে এই সাইড এটা এক নাম্বার ফুটিং এই যে পঞ্চাশ এর প্রস্ত যেটা দুই নাম্বার ফ্লিন পর্যন্ত এটা হচ্ছে তিন নাম্বার ফুটিং বুঝতে পারছো তাহলে জাস্ট আমরা এই ফুটিং এর ক্যালকুলেশন টুকু এখন করব ফ্লিন লেভেল পর্যন্ত আসো তাহলে এই গাথনির কাজের পরিমাণ গাথনির কাজের পরিমাণ গাথনির কাজের পরিমাণ এই গাথনির কাজের পরিমাণটা সবসময় কি ঘন মিটারে বের হবে বুঝছে ঘন মিটারে বের হবে ঠিক আছে গাথনির কাজের পরিমাণটা কি হবে ঘন মিটারে বের হবে বুঝতে পারছো এখন গাথনির কাজটা যে ঘন মিটারে বের হবে এই গাথনির কাজের জন্য ঠিক আগের মতো আমাদের যে সেন্ট্রাল লাইন মেথডে যে আমরা প্রথমে কি করলাম সেন্ট্রাল লাইন মেথডে যে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে এই ফ্লান থেকে তাহলে ফ্লান থেকে যদি আমাদের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হয় তাহলে সেই দৈর্ঘ্যটা অবশ্যই সেন্ট্রাল লাইন মেথডে নির্ণয় করতে হবে তো সেই সেন্ট্রাল লাইন মেথডে যেহেতু আমাদের নির্ণয় করা আছে এল এর পরিমাণ একচল্লিশ দশমিক ওয়ান জিরো মিটার আর প্রস্থ আমরা যখন ফুটিং ওয়ান এর জন্য ক্যালকুলেশন করবো ফুটিং ওয়ান ফুটিং ওয়ান এর সাইজ কত এই যে ফুটিং ওয়ান এর সাইজ হচ্ছে ষাট সেন্টিমিটার সাইজটা এখানে লিখে দিতে হবে ষাট সেন্টিমিটার তাহলে ফুটিং ওয়ান এর জন্য আমাদের কি লাগবে দৈর্ঘ্য লাগবে প্রস্থ লাগবে আর কি উচ্চতা লাগবে তো দৈর্ঘ্য পাইছি প্রস্থ হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট ষাট সেন্টিমিটার দ্যাট মিন্স জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো মিটার আর হাইট হাইট হচ্ছে এই যে এখান থেকে এতটুকু কত পনেরো সেন্টিমিটার পনেরো সেন্টিমিটার দ্যাট মিন্স জিরো মিটার তো জাস্ট আমরা এখানে বসাবো একচল্লিশ দশমিক ওয়ান জিরো ইন্টু জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তো ক্যালকুলেশন করলে আমরা পেয়ে যাব এগুলো একচল্লিশ দশমিক ওয়ান জিরো ইন্টু পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ক্যালকুলেশন করলে আসতেছে থ্রি পয়েন্ট সিক্স নাইন নাইন থ্রি পয়েন্ট সিক্স নাইন নাইন থ্রি পয়েন্ট সিক্স এখন দেখো এখানে আমাদের একটু ভুল হয়েছে ভুল হয়েছে এটা কি যে আমাদের যখন সেন্ট্রাল লাইন মেথডে এটা সেন্ট্রাল লাইন মেথডে যখন দেখো সেন্ট্রাল লাইন মেথডে এই যে আমরা অ্যাকচুয়াল লেন্থ যেটা আমরা ব্যবহার করছি এটা কিন্তু হবে না এখন কেন হবে না কারণ আমরা জয়েন্ট থেকে বাদ দিয়েছিলাম হচ্ছে এই সত্তর সেন্টিমিটারের জন্য বাট আমরা তো এখন ফুটিং এর কাজ করতেছি কি ষাট সেন্টিমিটার তাহলে এটা আর এটা কি বেশ কম তার মানে আমাদের এই দৈর্ঘ্যটা ব্যবহার করা যাবে না তাহলে আমাদের যে টোটাল হরাইজনটাল আর ভার্টিক্যাল যে লেন্থ আমরা বের করছি সেই লেন্থটা ছিল কত আমাদের ফোর ইন্টু পয়েন্ট সেভেন
এটা আমরা পাইছি বাদ দিছি না তাহলে জাস্ট যোগ করতে হবে তাহলে 41.10 যোগ 4/2 cos θ অর্ধেক 7.4 দেখো এই যে আমরা টোটাল যে লেন্থটা পাইছি টোটাল যে লেন্থটা পাইছি এই সেন্ট্রাল লাইন মেথডে হরিজন্টাল ভার্টিক্যাল মিলে সেটা পাইছি 42.50 মিটার ঠিক আছে তাহলে এই দৈর্ঘ্যটা হবে 42. এটা কিন্তু এই যে অ্যাকচুয়াল আগে যেটা নির্ণয় করতে সেটার জন্য না এটা আমরা এই যে হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল দুইটা যোগ করে যে টোটাল লেন্থটা পাইছি সেটা এই টোটাল লেন্থ থেকে 42.50 থেকে বাদ দিতে হবে আমার কত এই প্রস্থের অর্ধেক এখন ফুটিং প্রস্থটা হবে কিসের ফুটিং এর প্রস্থ তো ফুটিং হচ্ছে কত প্রস্থ হচ্ছে 60 সেন্টিমিটার তাহলে 60 সেন্টিমিটারের কত অর্ধেক তার মানে হাফ ইনটু 0.60 মিটার এই প্রস্থের অর্ধেক ইনটু জয়েন্ট সংখ্যা আমাদের জয়েন্ট সংখ্যা ছিল কত এইটার জন্য জয়েন্ট সংখ্যা ছিল 4টা কারণ এখানে পার্টিশন ওয়াল আছে দুইটা যতগুলো পার্টিশন ওয়াল থাকবে ততগুলো তার দ্বিগুণ হবে জয়েন্ট সংখ্যা তাহলে জয়েন্ট সংখ্যা হবে 4 তো এটা এখন আমরা এইখান থেকে যদি এটা মাইনাস করি তাহলে দেখো আমাদের আসছে 42.50 মাইনাস 1/2 0.4 তাহলে এটার দৈর্ঘ্য পাবো 41.30 কত পাবো এটা 41.30 মিটার সেই দৈর্ঘ্যটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে 41.30 বুঝতে পারছো কেন হবে এটা কারণ আমাদের যখন আমরা এই যে 41.10 পাইছি সেটা ছিল 70 সেমি প্রস্থের জন্য বাট এখন ফুটিং এর প্রস্থ তো আর 70 নাই আমাদের ফুটিং এইখান থেকে শুরু 60 সেমি এই জন্য 60 সেমি এর জন্য এই 60 সেমি এর অর্ধেক আর জয়েন্ট সংখ্যা বাদ দিতে হবে তাহলে 41.30 গুণন 0.60 1.5 3.71 3.717 মিটার কিউব ফুটিং 1 শেষ এবার আসো ফুটিং 2 ফুটিং 2 সাইজ কত ফুটিং 2 এর 50 প্রস্থ কত 50 সেমি তাহলে এখন আমাদেরকে কি করতে হবে এই যে টোটাল লেন্থ যেটা পাইছি সেটা থেকে আমাদের এই ফুটিং এর অর্ধেক তো ফুটিং সাইজ হচ্ছে কত 50 ঠিক আছে 50 সেমি তাহলে 50 মিটার নিলে 0.50 50 সেমি প্রস্থ পাবো কত 50 তার মানে 0.50 আর হাইট এইখান থেকে এতটুকু আছে 15 এটাও 15 0.15 ঠিক আছে বুঝতে আছো কিনা একটু জানাও যে কোন প্রশ্ন থাকলে করে ফেলো তাহলে এইখান থেকে এটা আমরা পাবো এল বি এইচ এল এর মান পাবো কত এটা ক্যালকুলেশন করো দেখো 42.50 বিয়োগ হাফ ইনটু 0.50 ইনটু 4 কত আসছে 41.50 41.50 তাহলে এটা দৈর্ঘ্য হবে 41.50 ইনটু 0.50 ইনটু 0.5 प्रस्त নির্ণয় করতে দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে তো টোটাল দৈর্ঘ্য ছিল কত আমাদের 41 42.50 সেটা থেকে বাদ দিতে হবে প্রস্থের অর্ধেক তো এই ফুটিং এর প্রস্থ হচ্ছে কত 40 তার মানে 0.40 জয়েন্ট সংখ্যা জয়েন্ট সংখ্যা ছিল কত 4 তো এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পেয়ে যাব 42.50 মাইনাস হাফ ইনটু 0.40 এটা পাচ্ছি আমরা 41.7 মিটার এখন জাস্ট আমাদের সেটা বসাবো এল বি এইচ 
into zero point it how we got a cholish first of the cholish four zero our height height of a got on height of a deco is a cholish a can take a to go check on a row plus link for the total of link for the day can as a point the list all a side centimeter money zero point six zero meters zero point four zero first the zero point six zero तो टोटल ता इटा पेज अबो एक्चुअली दो समिक सेवेन जीरो इनटू फाइंड फोर जीरो इनटू फाइंड सिक्स जीरो टोटल पाँची को तो इटा दोस दो समिक जीरो जीरो एट मीटर की हो ठीक है सर तो ये टोटल फ्लिन पोर्शन तो ये जो फ्लिन पोर्शन तो हमादर प्रत्येक टा फुटिंग एर जो साइज गुलो सिलर सही साइज जनो जो हमादर जे टोटल हरिजनटल और भार्टिकल लेंथ पाई से दैर्घ्य एक्चुअल दैर्घ्य बेर तो बेर जस्ट क्योंकुलेशन कर लेटाल जो टोटाल गाथन परिमाण निर्णय करते चाहिए मोट गाथन परिमाण बांगल लिखे गाथन परिमाण कत आस थ्री पॉइंट सेवेन वन सेवेन प्लस थ्री पॉइंट वन वन टू फाइव प्लस दस दशमिक जीरो जीरो एट कैलकुलेशन कर ले देखो टोटल आस्ते दस दशमिक जीरो जीरो एट प्लस थ्री दशमिक वन वन टू फाइव प्लस थ्री पॉइंट सेवेन वन सेवेन पच्चीस सोलो दशमिक एट सोलो दशमिक एट फोर मीटर क्यूब तो ये तो ही होता है हमारे की ये फ्लिंट लेवल पर जो तो गातुने परिमाण दूसरे वर्षों गातुने परिमाण टक्की बाबे निन्ने करते होंगे फ्लिंट पर जो तो गातुने परिमाण एक बार जो दी ये गातुने परिमाण धरो एक तरह से हम अंदर दवा से जो दी दवा था के वन इस टू थ्री वन इस टू थ्री उन्होंने one is two three तार माने सीमेंट और बाली शंका बाली बेर करते होंगे सीमेंट और की बेर करते होंगे बाली बेर करते होंगे तो टोटल काजर परिमाण पाई सी ये तो टोगो तो तो कौनो प्रश्नो नहीं ताहले मुझे दी थी ठीक है सर ये गुलाम मुझे दिलाम ताहले एको नाम रजे भीजा काजर आया तो न पैसे इतने के सुष्को आय बेर करा फॉर्मूला होते हैं 16,084 इनटू कतो दरगुन दरगुन ना है क्या नाम है कारण गातुनीर क्षेत्र होते हैं कतो गुन गातुनीर क्षेत्र होते हैं 0.3 परसेंट जहाँ पावो सेटर विशुष को आयतन टाव बे को तय से बिजायतन है 0.3 परसेंट ठीक है सर 0.3 परसेंट तार मनी 16,084 इनटू 0.35 बुस्ते वर्षों शुद्ध गाथोनी जो नहीं टेबल थी क्रम आर गाथोनी सारा शॉकल करते हैं वन फाइन फाइव दरा गुन दीवा सोलो दशमिक एट फोर गुन ऑन फाइन थ्री फाइव तो फाइव दशमिक एट नाइन फोर फाइव दशमिक एट नाइन फोर मीटर की हो एक बार ओनो फतेर जोक फॉल ठीक आगे मत आगाज़ एक लोग शुद्ध ओनो फ फाइव फाइन एट नाइन फोर डिवाइडेड फोर इनटू वन इनटू तीरिश ताहले फाइव फाइन एट नाइन फोर डिवाइडेड फोर इनटू वन इनटू तीरिश लाख बेच चौलीस दशमिक चौलीस दशमिक टू जीरो फाइव तार मनी फाइव तलीज बैक सीमेंट लग बे फाइव तलीज बैक सीमेंट लग बे आर और चीज सेंट बाली लग बे 5.894 डिवाइडेड 4 इनटू 3 5.894 डिवाइडेड 4 इनटू 3 बाले लगते से 4.420 4.4205 मीटर क्यूब तो ये दूसरा होता है क्या मदर आंसर बुस्ते वर्षा ताहोले गाथों ने पूरी मंटा तो मके की करता होगे यही पोर्शन तो ये भावे बेर करता होगे ताहोले हमरा की कोला में इखने अनेक गुलो बेर करे फिर सी ना की 
এখন আমাদের কি আছে দেখো এগুলো শেষ মাটি কাটা শেষ এই সোলিং শেষ সিসি শেষ ফুটিং শেষ সোলিং শেষ সিসি শেষ এখন আছে আমাদের কি কাজ এখন আছে এই যে আমাদের প্লাস্টারের কাজ কক্ষের ভিতরের প্লাস্টারের কাজ ঠিক আছে কি কাজ আছে কক্ষের ভিতরের প্লাস্টারের কাজ আছে আর হচ্ছে আমাদের জলসাদের কাজ আছে জলসাদের কাজ আছে আর না হলে মোটামুটি সব শেষ তো এই পর্যন্ত তো কোনো প্রশ্ন নাই নাকি তাহলে তোমার আট আট এবং নয় সাত এবং আট অধ্যায়ের ম্যাক্সিমাম কাজ শেষ কি বলছে বুঝতে পারছো সব কাজ শেষ তো এইখানে এই কথাটা একটু এভাবে থাকতে পারে দেখো চিত্র হতে আমরা বলছি ফ্লিন্ট লেভেল পর্যন্ত তো এখানে ফ্লিন্ট লেভেল পর্যন্ত কথা না বলে থাকতে পারে সাব স্ট্রাকচারে গাঁথনির কাজ কি সাব স্ট্রাকচারে গাঁথনির কাজ অথবা বলা থাকতে পারে ভিত্তিতে গাঁথনির কাজের পরিমাণ করে অথবা বলা থাকতে পারে পিএল পর্যন্ত গাঁথনির কাজের পরিমাণ বা ইটের গাঁথনির পরিমাণ নির্ণয় করো ঠিক আছে তো কথাটা যেভাবে বলা থাকুক তোমাকে একই কাজ করতে হবে বিষয়টা ক্লিয়ার আশা করি বিষয়টা বোঝাতে পেরেছি তারপরে কোথাও কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই জানাবো এখন আমাদের জলসাদের কাজ আছে আর হচ্ছে আমাদের ও দরজা জানালার কাজ আছে তো এখনো তাহলে দরজা জানালার কাজ করতে হবে দরজা জানালার কাজ আছে এবং হচ্ছে প্লাস্টারের কাজ আছে যাই হোক আমরা দরজা জানালার কাজটা দেখবো এরপরে ঠিক আছে তাহলে এখন বিদায় নিচ্ছি